আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি রেডিও জেইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে শুরু হচ্ছে আমাদের সহজ পাঠ রেডিও নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টস আর তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি বঙ্কু বাবু আর আজ সকাল সকাল কি রয়েছে আজ সকাল সকাল রয়েছে ইতিহাসের ক্লাস হ্যাঁ সেটা চিলড্রেন থেকে মালানটি মালা দাশগুপ্ত চলে এসেছেন তিনি আমাদের ইতিহাসের ক্লাস নেবেন এবং ক্লাস সিক্সের বই থেকে হরপ্পা সভ্যতা নিয়ে কথা বলবেন হরপ্পা সভ্যতা হ্যাঁ কি অসামান্য সভ্যতা যত জানা যায় তত যেন আরও জানতে ইচ্ছে করে তোমাদের সঙ্গে আমি ঢুকে পড়ছি ক্লাসে কি বলো আর দেরি করছি না শুরু করছি ক্লাস টিংটং হ্যালো ছোট বন্ধুরা আমি সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে মালা দাশগুপ্ত বলছি আমি আবার তোমাদের কাছে চলে এসেছি ইতিহাস পড়াবো বলে তাই তো ইতিহাস না পড়লে আমরা জানবো কি করে আমরা আজকের এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি ইতিহাস তো আমাদের জানতেই হবে আর ইতিহাস জানতে কার না ভালো লাগে বলো আমার তো ভীষণ ভালো লাগে তাই না তোমাদের সবার ভালো লাগে হ্যাঁ জানি তো তোমাদেরও ইতিহাস পড়তে খুব ভালো লাগে সেই জন্য আজকে আমরা ক্লাস সিক্সে ইতিহাস বই থেকে পড়ব হরপ্পা সভ্যতা পাতা হলো উনচল্লিশ কত পাতা বলো উনচল্লিশ পাতা থেকে পড়ব শিলমোহর বাণিজ্য থেকে পড়ব চলো চলো আমরা একটু গল্প করে করে পড়াটা জেনে নিই হরপ্পা সভ্যতায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক শিলমোহর পেয়েছে শিলমোহরগুলিতে নানা লিপি ও প্রতীক চিহ্ন খোদাই করা হতো বেশিরভাগ হরপ্পীয় শিলমোহর এক ধরনের নরম পাথর কেটে তৈরি করা হতো বেশিরভাগ শিলমোহরে একটা উল্টো নকশা খোদাই করা থাকত নকশাটি সাধারণত কোনো না কোনো জীবজন্তুর তার সঙ্গে এক সারি লিপি খোদাই করা থাকত ভিজে কাদামাটিতে ওই শিলমোহরটা ছাপ দিলে তা সোজা হয়ে পড়ত শিলগুলো বানানোর পরে সেগুলোতে এক রকমের সাদা জিনিস মাখানো হতো তারপর সেগুলি পোড়ানো হতো ফলে খুব শক্ত হয়ে যেত শিলগুলি বেশিরভাগ শিলমোহরে আংশিওয়ালা একটি কল্পিত প্রাণী ছাপ দেখা যেত এক শিংওয়ালা প্রাণী যেগুলো কল্পনা করা হতো তাছাড়া অন্যান্য ছাপও শিলমোহরে আছে শিংওয়ালা মানুষ ষাঁড় গাছ জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা শিলমোহরও পাওয়া যায় জ্যামিতিক মানে বিভিন্ন রকম জ্যামিতির শেপ ট্রায়াঙ্গল শেপ রেকট্যাঙ্গেল শেপ সার্কেল গোল বিভিন্ন জ্যামিতিক শেপ পাওয়া গেছে শিলমোহরগুলি থেকে হরপ্পার অর্থনীতি ও ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে অনেক বিষয় জানা যায় হরপ্পা সভ্যতার তেইশটি শিলমোহর পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়া কটি পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় তেইশটি অনুমান করা যায় সভ্যতাটা মেসোপটেমিয়ার সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে জলপথে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগও ছিল হরপ্পা সভ্যতার আমলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় সমুদ্র বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা জানা দোভাষীদেরও গুরুত্ব বেড়েছিল মানে দোভাষী মানে ধরো আমি একটা ভাষা জানি কিন্তু আর একজনের যে কথা বলছি তার ভাষা আমি জানি না মধ্যিখানে একটি লোক আছে সে দুজনের ভাষাই জানত ফলে আমি যা বলছি তাকে সে বুঝিয়ে বলতো আবার সে যা বলতো সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলতো এটাকেই বলা হয় দোভাষীর কাজ সম্ভবত বিদেশ থেকে হরপ্পা সভ্যতায় আমদানি করা হতো সোনা রূপো তামা দামি পাথর হাতির দাঁতে তৈরি চিরুনি পাথর প্রভৃতি আর রপ্তানি করা হতো বার্লি ময়দা তেল পশমজাত দ্রব্য তবে শুধু জলপথেই নয় দেখো স্থলপথেও হরপ্পা বাণিজ্য চলত ইরানের হরপ্পা সভ্যতার শিলমোহর পাওয়া গেছে আবার এখনকার তুর্কমেনিস্তানে 
হরপ্পা তৈরি শিল্পদ্রব্যে খোঁজ মিলেছে এই সব আমদানি রপ্তানি কোথায় হতো স্থলপথের মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম ছিল ভারবাই পশু গাড়ি নৌকা জাহাজের ব্যবহার করা হতো মানে যোগাযোগ মানে ব্যবস্থার করা হতো স্থলপথ ও জলপথে রোজগার যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য চলত বলদ গাধা ও উটের ব্যবহার হতো হরপ্পা সভ্যতায় তবে গাধা ও উট সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল গাড়ি টানার কাজে বদলে ব্যবহার করা হতো বেশি হরপ্পার অনেক গাড়ির আদলে বানানো কাদামাটির খেলনা গাড়িও বাওয়া গেছে যেমন তারা খেলনা গাড়ি বানাতো তারা বিভিন্ন রকম যে গাড়িগুলো তাদের চলত সেই আদলে খেলনা গাড়িগুলো বানাতো সেগুলিতে চাকার ব্যবহারও আছে বেশিরভাগ গাড়ি ছিল দু চাকার গাড়ি চাকাগুলো বেশ শক্ত পোক্ত ছিল গোল করে কাটা তিনটি সমান মাপের তক্তা দিয়ে সেগুলো তৈরি হতো আবার কয়েকটি ছোট গাড়িও পাওয়া গেছে সেগুলিতে অনেক চাকা লাগানো হরপ্পার রাস্তায় গাড়িগুলি চাকার গভীর ছাপ পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যায় গাড়িগুলোর কাঠামোগুলো নেহাত ছোট ছিল না যে চাকার ছাপগুলো পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যেত যে সেখানে অনেক বড় বড় গাড়ি চলত হরপ্পায় অনেক রাস্তা এবড়ো খেবড়ো ছিল বলদে টানা গাড়িগুলি উঁচু নিচু রাস্তায় সহজেই চলতে পারত এবড়ো খেবড়ো ছিল কিন্তু বলদে যে গাড়ি টানত সেই গাড়িগুলো উঁচু নিচু পাহাড়ের রাস্তাতে সহজেই চলতে পারত তবে গাড়ি থেকে নৌকা যাতা কম সময় লাগত আবার পশুদের টানা গাড়িগুলো খুব আস্তে চলত ফলে তার উপর পশুদের খাওয়ার খরচা অনেক হতো বরং নদীতে স্রোতে যে যাতায়াত করতো সেগুলো অনায়াসেই নৌকা চলতে পারত আর জলপথে রাস্তা যাতায়াত ছিল অনেক সস্তা অনেক সহজে যাওয়া যেত মহেন্দ্রদার ও শিলমোহর নৌকার ছবি খোদাই করা ছিল পালতোলা নৌকা ব্যবহার করা হতো হরপ্পার অর্থনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত যেহেতু যেহেতু জলপথে অনেকটা সস্তা ছিল এবং যাতায়াত পথ অনেক কম সময় লাগত সেই জন্য যাতায়াত ব্যবস্থাটা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত দেখো ধর্মতে কি বলছে হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক পোড়ামাটির নারী মূর্তি পেয়েছে তার থেকে মনে করা হয় মূর্তিগুলি পুজো করা হতো অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপুজো চল ছিল মহেন্দ্রদারাতে একটি শিলমোহর পাওয়া গেছে সেটিতে এক যোগীর মূর্তি খোদাই করা আছে ওই যোগী জোড়া শুনে বসে আছে তার চারপাশে রয়েছে গণ্ডার বাঘ হাতি ইত্যাদি বেশ কিছু বন্য প্রাণী এক সময় ওই মূর্তিটিকে পশুপতি শিবের আদি রূপ বলে মনে করা হতো কিন্তু পশু শব্দে গৃহপালিত প্রাণী বোঝায় অথচ এই মূর্তিগুলো চারপাশে সবই বন্য প্রাণী দেখা যায় সে কারণে ওই মূর্তিটিকে পশুপতি শিবের আদি রূপ বলে মনে করা হতো হরপ্পার মানুষ নানা রকম জীব জন্তু গাছপালার পুজো করত এক শিংওয়ালা কাল্পনিক পশুর মূর্তিও খুব পুজো করত হরপ্পার শিলমোহরে ষাঁড়ের ছাপ পাওয়া গেছে এর থেকে বোঝা যায় সেখানে ষাঁড়ের পুজো হতো কিন্তু শিলমোহরে কখনোই গরুর মূর্তি দেখা যায় না অসত্য গাছ বা পাতার ছবিও শিলমোহর ও মাটির পাত্রে দেখা গেল অসত্য গাছকেও দেবতা হিসেবে পুজো করতে মনে করা হয় ধর্মীয় কাজে জলের ব্যবহার হতো অথচ মহেন্দ্রদার জলাশারটি ধর্মীয় কাজে ব্যবহার হতো মনে করা হয় হরপ্প সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হতো কি করা হতো মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হতো মৃত্যুর পর মাটির নিচে পুঁতে দেওয়া হতো মৃতদেহ মাথা উত্তর দিকে থাকত করে ছুঁয়ে দেওয়া হতো সমাধির ভিতরে গয়না ও মাটির পাত্র রাখা হতো কালীবঙ্গানে ইটের তৈরি সমাধিও দেখা গেছে হরপ্পা সভ্যতার বিশাল ও বৈচিত্র্যময় হরপ্প সভ্যতা ছিল খ্রিস্টপূর্ব সতেরোশো পঞ্চাশ অব্দের পরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে অথচ হঠাৎ করে একটি সভ্যতা শেষ হয়ে যায় না বেশ কিছু ঘটনা যোগ ফলে হরপ্পা সভ্যতার অবনতি হয়েছিল মহেন্দ্রদারু নগরের বিরাট পাঁচিলটি বেশ কয়েকবার নষ্ট হয়ে গেছিল পাঁচিলটিতে একই জায়গা অনেকবার মেরামতি ছাপ দেখা যায় তাছাড়া পাঁচিলের গায়ে কাদার চিহ্ন পাওয়া গেছে ওই জমে থাকা কাদা সম্ভবত বন্যার ফলে এসেছিল সিন্ধু নদের বন্যায় মহেন্দ্রদারের ক্ষতি হয়েছিল মনে করা হয় খ্রিস্টপূর্ব বাইশো অব্দ নাগাদ থেকে এশিয়া মহাদেশের অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমতে থাকে ফলে শুষ্ক জলবায়ু দেখা যায় আর কৃষিকাজও ভালো হতো না কৃষিকাজ সমস্যার মুখে পড়েছিল 
হরপ্পা সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থাও একটু সমস্যার মধ্যে পড়েছিল বলে মনে হয় অথচ ইট পোড়ানো জন্য চুল্লি জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার হতো তাহলে কোথা থেকে গাছ তখন তারা কাঠ পেত ওই গাছ কেটেই কাঠের ব্যবহার করা হতো ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গিয়েছিল যখন যখন এই পরিস্থিতিতে আমাদেরও দেখো চারিদিকে গাছ কাটা হচ্ছে তার ফলে কি এই যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে বন্যা হচ্ছে খরকা বান হচ্ছে সব কিছু ধুলিসাত হয়ে যাচ্ছে ভূমিকম্প হচ্ছে তাহলে এটা কি গাছের ফলে তাহলে গাছ আমাদের অবশ্যই ভীষণভাবে পোতা দর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব উনিশশো অব্দের পরের দিকে মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যে ভাটা পড়ে এর ফলে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি সমস্যায় পড়েছিল হরপ্পা সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থা এই সমস্যার মধ্যে পড়েছিল তাছাড়া সেগুলো কোথা থেকে পেত গাঠ থেকে পেত মেসোপোট এই সব সমস্যাগুলি থেকে বেরোবার পথ হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা বের করতে পারেনি ফলে হরপ্পা সভ্যতা আস্তে আস্তে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেছিল দুর্বল হয়ে পড়েছিল হরপ্পার বাসিন্দারা লিখতে পারতেন তাদের লিপি পাওয়া গেছে কিন্তু মুশকিল হলো সেই লিপিগুলো আজ অবধি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পড়ে উদ্ধার করতে পারেনি তাতে কি লেখা আছে শুধু লিপির খানিকটা অনুমান করা যায় হরপ্পার লিপি সাংকেতিক তাতে তিনশো পঁচাত্তর থেকে চারশোটার মতো চিহ্ন পাওয়া গেছে চিহ্নের মাধ্যমেই তারা সংকেত দিতেন বা লিখতেন তবে হরপ্পার লিপিতে বর্ণমালা সম্ভবত ছিল না এই লিপি লেখা হতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিপিতে ছোট চিহ্নগুলো হয়তো সংখ্যা বোঝায় অনুমান করা হয় দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে হরপ্পার ভাষার মিল ছিল গ্রিক দেবের ভাষাতেও দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পাত্র শিলমোহর তামার ফলক নানা কিছুর উপরেই হরপ্পার লিপি পাওয়া গেছে লিপি সাজিয়ে সাইনবোর্ডের মতো জিনিস ধোলাবিরা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে হরপ্পা সভ্যতার উন্নতির নমুনা এই লিপি সেগুলো ঠিক মতো পড়া গেলে ভারতীয় উপমাদেশের অনেক ইতিহাস জানা যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবং দেখো খুঁজে দেখো যে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নাবলী আছে নিশ্চয়ই তোমরা এর থেকে লিখতে পারবে খুঁজে খুঁজে দেখো লেখার চেষ্টা করো আমি জানি তোমরা নিশ্চয়ই পারবে খুব ভালো করে লিখতে পারবে তাহলে আজ এইটুকুই পরের দিন আবার অন্য কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে আসব সবাই সাবধানে থেকো সুস্থ থেকো ভালো থেকো মাস্ক পরবে আর স্যানিটাইজার অবশ্যই ব্যবহার করবে করোনা কিন্তু আবার ফিরে আসছে ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো টাটা আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্সে रेडियो जे यू ते शिशु सहज पाठ कम्यूनिटी रेडियोर मध्यमे शिशु पढ़ाशनो उद्योगे पश्चिम बंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग চলছে চলছে আমাদের সহজ পাঠ রেডিওর ক্লাস চলছে নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টস আর তোমাদের সঙ্গে রয়েছে আমি বঙ্কু বাবু ইতিহাসের ক্লাস হলো আর এবার কিসের ক্লাস অঙ্কের ক্লাস সুমি দিদি চলে এসছেন সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে অঙ্কের ক্লাস শুরু হবে তাই আমি আর বেশি বিলম্ব করছি না শুরু করে দিচ্ছি ক্লাস টিংটং নমস্কার ছোট্ট বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আমি সেভ দ্য চিলড্রেন থেকে সুমি দিদি আবার চলে এসছি তোমাদের সঙ্গে মজা করে অঙ্ক করতে আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত প্রবাহ বইয়ের একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট টু এর আগে আমরা কিন্তু পরপর কতগুলো ক্লাসে দেখেছি বীজগাণিতিক চলরাশির ধারণা আমরা কিভাবে প্রকাশ করব চল কাকে বলে ধ্রুবক কাকে বলে এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রেখে এই অঙ্কগুলো করে চলেছি এবং নিজেরাও বাস্তব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছি সেখানেই আগের বার আমরা চিহ্ন ও প্রতীকের সাহায্যে সংখ্যামালা তৈরি করেছিলাম এবং সেগুলো আমরা লিখেছিলাম 
তারপরেই রয়েছে একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট টু যেখানে ওই একই কাজগুলো আমাদেরকে করে দেখতে বলা হয়েছে এইবার এগুলো তো খুবই সহজ আমরা আরেকবার চিহ্ন প্রতীক দিয়ে সংখ্যামালা তৈরির চেষ্টা করি এই বক্সের অঙ্কটা দেখে নিই যে আমরা কেমনভাবে করেছিলাম তাহলেই আমাদের কাছে কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট টু খুব সোজা হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে সবাই খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের খাতা ও বই বের করো কোন বইটা জানো তো ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত প্রভা বই পৃষ্ঠা একাত্তর সবাই তাহলে বই বের করেছ এইবার আমি দেখি যে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত প্রভা বইয়ের পৃষ্ঠা একাত্তরে শুরুতেই একটা বক্স রয়েছে নীল রঙের বক্স যেই বক্সটা কি না আগের দিন আমরা পুরো করেছিলাম সেটাই আরেকবার আমরা আলোচনা করে নেব তবেই আমরা কষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট টু খুব ভালোভাবে করতে পারবো দেখো সেই বক্সে প্রথমে মাথায় লেখা রয়েছে চিহ্ন ও প্রতীকের সাহায্যে বা চিহ্ন ও প্রতীক দিয়ে সংখ্যামালা তৈরির চেষ্টা করি এখানে প্রথমে যেটা করা হয়েছে সেটা একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে লেখা রয়েছে এ থেকে এগারো বিয়োগ করি এবারে এ থেকে এগারো বিয়োগ করলে কেমন দেখতে লাগে সেটা পাশে লেখা রয়েছে এ মাইনাস এগারো বা ইলেভেন তারপরেরটা তোমাদেরকে করতে বলা হয়েছে বলেছে পি এর সাথে উনিশ যোগ করি এবার আমরা যদি পি এর সাথে উনিশ যোগ করি তাহলে আমরা যোগ করে লিখবো পি প্লাস উনিশ বা নাইনটিন আবার বি কে টু দিয়ে গুণ করি তাহলে বি কে টু দিয়ে গুণ করলে বি ইন্টু টু ইকুয়ালস টু টু বি এইভাবে আমরা লিখতে পারি আবার এক্স কে বারো দিয়ে ভাগ করি ভাগ করলে কেমন দেখতে হয় ভাগ করলে ঠিক নিচে একটা দাগ কেটে লিখতে হয় সেই সংখ্যাটা যাকে দিয়ে ভাগ করব যেমন ধরো যদি বলল যে ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে আমি লিখব এই বীজগণিতের ভাষায় যদি আমি লিখতে যাই তাহলে লিখব যে ছয় একটা দাগ কাটবো নিচে তিনটা লিখব ঠিক যেমন তোমাদের বইতে আছে দেখো এক্সকে বারো দিয়ে ভাগ করি লেখা আছে প্রথমে এক্স ভাগ বারো সেটাকে প্রকাশ করা হয়েছে এক্স একটা দাগ দিয়ে নিচে বারো লেখা হয়েছে ওই ডাকটাকে ডাকটা ভাগ চিহ্নকেই বোঝাচ্ছে এরপর দেখো সি কে তিন দিয়ে গুণ করি ও গুণফলের সাথে সাত যোগ করি এই অঙ্কটা দুটো স্টেপে রয়েছে কি বলেছে প্রথমে সি কে তিন দিয়ে গুণ করি ও গুণফলের সাথে সাত যোগ করি তাহলে সি এর সঙ্গে তিন গুণ তাহলে সি ইন্টু থ্রি অর্থাৎ থ্রি সি তার সঙ্গে সাত যোগ অর্থাৎ থ্রি সি প্লাস সেভেন এইভাবে দুটো স্টেপে আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম তারপর রয়েছে দেখো পি ও কিউ এর গুণফল তাহলে পি ও কিউ এর গুণফল খুব সোজা পি ইন্টু কিউ আরও সোজা করে লিখলে পি কিউ তারপরে রয়েছে দেখো ওয়াই এর মান টেনের ছোট নয় আমরা আগের দিন তিনটে নতুন চিহ্ন শিখেছিলাম তিন হ্যাঁ তিনটে নতুন চিহ্ন শিখেছিলাম যে ছোট নয় সমান বা তার চেয়ে ছোট সমান বা তার চেয়ে বড় এই চিহ্নগুলো আমরা আগের দিন কিন্তু শিখেছিলাম এখান থেকে ছোট নয়ের চিহ্ন কোনটা হবে যেটা হবে সেটা হলো লেস দেন লিখে কেটে দিতে হবে তাহলেই বোঝাবে ছোট নয় তাহলে আমরা কি বড় চিহ্নটা লিখতে পারি না ছোট নয় মানেই তো বড় না আমরা লিখতে পারি না আমরা যেটা বলেছে সেটাই লিখব ওয়াই এর মান দশের থেকে ছোট নয় তাহলে ওয়াই লেস দেন দিয়ে লেস দেনটা কেটে দাও তারপরে লেখো টেন আচ্ছা তারপরের অঙ্কটায় চলে যাই ওয়াই এর মান সাতের কম ঠিক আছে ওয়াই এর মান সাতের কম অর্থাৎ ওয়াই লেস দেন সেভেন এটা খুব সোজা তারপরে বলেছে দেখো ওয়াই এর মান দশের সমান বা দশের থেকে বড় এই চিহ্নটা আমরা জানি গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু সমান অথবা বড় তাহলে ওয়াই গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু টেন এইভাবে আমরা প্রকাশ করব আচ্ছা তারপরে লেখা আছে দেখো এক্স কে দুই দিয়ে ভাগ ও ভাগফল থেকে পাঁচ বিয়োগ আগের বারটা গুণ করে যোগ ছিল এটা বলেছে ভাগ করে বিয়োগ আগের বার বলতে আমি বোঝালাম এই যে আগের অঙ্কটা যেটা 
नीचे दाग दिए दू लिखते तरह पांच अर्थात माइनस फाइव लिखते अंक गो क्लियर हलो कषे देखी फाइव पॉइंट टू ते चले जाब देखो कषे देखी फाइव पॉइंट टू ते प्रथम रही खूब परिचित अंक जेटा हे नीचे संख्या मालागुली कथाय देखी आगे कथाय लेखा छो संख्य प्रकाश कर लम ए संख्य लेखा के कथाय प्रकाश करते ए नम्बर रही है देखो ये लेखा रही है टेन ए टेन ए बोलते बुझी बुझी ए के दस दिए गुण करा एर साथ दस गुण ये लिखते है एर साथ दस गुण करी तब क्यों टेन ए संख्या पेलम ये संख्यागुलो के कथा प्रकाश करी तुम्हारे जाना एरपर बीते रही है देखो ए प्लस सी ए प्लस सी कथाटा खूब सोजा एखे बोझाई जा सी एर जोगफल एर साथ सी के जो करा तई हम लिखब जे एर साथ लिखे हाइफिन दिए बांगल् लिखते हैं एर साथ सी जो करी ता ए प्लस सी ए कथाटा पे गलम अच्छा तरपर देखो सी ते रही है एक माइनस वाई एक माइनस वाई के कथा कि भाव प्रकाश करबा लिखब एक्स वाइग को जो बड़ो है से छोटा वियोग एखने जेहेतु एक्सटा के आगे लिखे दिए बुझते ही एक संख्या बड़ तई वियोगर बेल्ला ए रखम लिखब एक्स वाइग करी तरपर देखो डीते रही है नाइन एक्स प्लस टू डीते कि रही है नाइन एक्स प्लस टू आप बुझते एखे दो बारे अंकटा के करा एक बार नाइन एक्स एक बार प्लस टू तेल नाइन एक्स के प्रकाश प्रकाश करब जो एक्स के नाइन दिए गुण करी लिखल एक्स के नाइन दिए गुण करी तेरी गल नाइन एक्स तार संगे हमें लिखब ओ गुण फल दई जो करी पुरोटा कि लिखल एक्स के नाइन दिए गुण करी ओ गुण फल दई जो करी एरपर अंकटा देखो इते रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कि रही है एक्स प्लस वाई अच्छा ताला इते देखते एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये अंकटाते कथा प्रकाश कर लिखब एक्स वाई और जेडर जोगफल कि लिखब हमारा एक्स कमा वाई जेडर जो फल कम एरपर हम एफ अंकटा देखते एफ नम्बर अंकटा थ्री एक्स माइनस सेभेन एखने दुटो स्टेपे अंकटा करब प्रथम थ्री एक्स तर माइनस सेभेन कि लिखब हम लिखब एक्स के थ्री दिए गुण करी ओ तरह बा ए रकम लिखते परि ओ गुण फल सत वियोग करी कि लिखब हमारा एक्स के तीन दिए गुण करी ओ गुण फल सत वियोग करी एरपर देख जीते चले आसरा जीते रे पी ब्री माइनस फोर तेल पी ब थ्री बिन्हटा दागटा कि बोझा के बोझा भाग अर्थात पी के तीन दिए भाग करा कि लिखते परि लिखते परि पी के 
তিন দিয়ে ভাগ ও ভাগ ফলের থেকে চার বিয়োগ কি বলবো পি কে তিন দিয়ে ভাগ ও ভাগ ফলের থেকে চার বিয়োগ পরেরটা তোমরা একটু চেষ্টা করো হ্যাঁ এক্স গ্রেটার দ্যান সিক্স রয়েছে এক্স গ্রেটার দ্যান সিক্স ওটা গ্রেটার দ্যান সাইন ওটা মানে বোঝায় বড় তাহলে এক্স ছয়ের থেকে বা সিক্সের থেকে বড় আর শেষ অঙ্কটাতে রয়েছে পি গ্রেটার দ্যান নট গ্রেটার দ্যান নাইন পি নট গ্রেটার দ্যান নাইন এই যে গ্রেটার দ্যান সাইনটা লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে তার মানে পি নয়ের থেকে বড় নয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট টু এর একের অঙ্কগুলোকে শিখলাম যে নিচের সংখ্যামালাগুলো কীভাবে কথায় প্রকাশ করতে হয় কিন্তু দুয়ের অঙ্কগুলোর মতো অঙ্ক আমরা আগেও করেছি যেগুলো হচ্ছে চিহ্ন ও প্রতীক দিয়ে বীজগাণিতিক সংখ্যামালা তৈরি করি ঠিক আগের এই নীল বাক্সটায় আমরা কিন্তু সেই অঙ্কটা করেছি তাহলে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো তোমরা সকলে এই অঙ্কগুলো বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসবে কেমন তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে অন্য কোনো ক্লাসে আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স रेडियो जे यू ते शिशु सहज पाठ कम्यूनिटी रेडियोर मध्यमे शिशु पढ़ाशन उद्योगे पश्चिम बंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग বন্ধুরা 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 সহজপাঠ রেডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স আমি বঙ্কুবাবু আজকের মতো নিচ্ছি বিদায় তবে বিদায় নেবার আগে সাজিয়ে রেখে যাচ্ছি একটি চমৎকার গান ছোট ছোট পায়ে হেঁটে চলা যে গানের একটি কথা হলো ছেলে আর মেয়ের তফাৎ করো না এই গোটা দুনিয়ায় এই লাইনটা শুনো কেমন এই গানটা সাজিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো পরের দিন কথা হবে দেখা হবে ওকে বাই সিউ ফোকস টাটা শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ